Alors le dynamisme de l'industrie vidéoludique dans les Hauts-de-France, c'est une histoire qui dure depuis une quinzaine d'années minimum, puisque ça a commencé avec l'implantation de structures qui sont aujourd'hui des références, comme en Kama. Nous, en l'occurrence, l'écosystème a commencé à se fédérer il y a une douzaine d'années pour justement permettre d'accompagner toutes les structures qui allaient travailler sur la chaîne de valeur du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on va retrouver certes un certain nombre de studios, mais aussi également beaucoup d'acteurs qui vont intervenir sur des sujets techniques, artistiques, design, et qui complètent, on va dire, l'expertise de production originale d'un studio. Donc la place des écoles, elle est centrale euh, dans l'écosystème du nord de la France euh, en ce qui concerne le jeu vidéo, puisqu'on a des métiers, donc comme j'ai dit, qui se réinventent sans cesse, des entités qui se développent, des studios qui ont besoin à chaque fois de nouveaux talents, de nouvelles expertises, euh, d'avoir, de voir leurs équipes être grossies euh, par même des profils de générations différentes qui n'auront pas connu les mêmes jeux, qui n'auront pas connu les mêmes tendances et qui vont absorber de façon différente l'actualité et les principes de design. Alors on peut parler de French Touch euh, au niveau du jeu vidéo puisque la, la France a été euh, historiquement un pays pionnier. Euh, déjà il y a une trentaine d'années on a vu des jeux qui ont écrit euh, l'histoire euh, de cette discipline, qui ont montré des évolutions de design qui étaient très importantes et qui ont fait date et donc les talents français s'exportent très bien notamment parce qu'aussi très tôt des formations se sont positionnées pour avoir des profils et des talents qui soient extrêmement qualifiés avec des expertises qui sont le plus souvent polyvalentes et très riches.